வணக்கம் நான் கவிதா இன்றைக்கி முட்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டுறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் நம்மளே மசாலா அரைச்சி செய்கிறதுனால வாசனையாக இருக்கும் தேவையான பொருட்கள் வந்து தேங்காய்ப்பூ ஒரு கப் முந்திரி பருப்பு பத்து கசகசா ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் நல்லா மைய அரைப்படும் கொத்தமல்லி வதை ரெண்டு டீஸ்பூன் வத்தல் பத்து பெருஞ்சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கிராம்பு நாலு ஏலக்காவும் எடுத்துக்கலாம் பூண்டு பல் பத்து இஞ்சி ஒரு இன்ச்சு தோல் உரிச்சு வெட்டி வச்சுருக்குது முருங்கைக்காய் ஒன்று உருளைக்கிழங்கு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் கத்திரிக்காய் எடுத்துக்கலாம் பட்டை ஒரு பல்லாரி பொடியை வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய தக்காளியும் வெட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த தேங்காய் மல்லி கசகசா பெருஞ்சீரகம் முந்திரி பருப்பு பட்டை இஞ்சி பூண்டு கிராம்பு வத்தல் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கணும் அப்புறம் மூணு முட்டை எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பில் எடுத்துக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உள்ள பிறப்பு எடுத்துக்கணும் இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்த பேஸ்ட்டு இப்போது ஒரு சட்டியில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுந்த பிறப்பு போட்டு அது நல்லா வெடிக்கும் போது வெங்காயம் தக்காளியெலாம் சேர்க்கணும் இப்போ அதை வெடிச்சிருச்சு நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க பல்லாரியை சேர்த்து தக்காளி கருவேப்பில் எல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா கிண்டுங்க இது ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் வதங்கின உடனே இந்த முருங்கைக்காய் உள்ளே போடுங்க போட்டு லேசாக கிண்டி விடுங்க அந்த எண்ணெய் எல்லாம் ஒன்றா படுறாப்பில் பண்ண உடனே மசாலா சேர்த்துட வேண்டிதான் இந்த அரைச்சி வச்ச மசாலா உள்ளே சேர்த்து அந்த கழுவின தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக கூட ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஸோ மொத்தமாக மூணு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் லிக்விடாக வேணும்னா கூட கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அது தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு அப்படியே கொதிக்க விட்டுருங்க இப்போ நல்லா கொதி வந்துடுச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் முட்டையை உடச்சி உள்ளே ஊற்றணும் ஸ்பேஸ் வேணுங்கிறதுக்காக தான் மூணு முட்டை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பெரிய அகண்ட சட் சட்டி எடுத்தீங்கன்னா கூட ஒரு நாலோ அஞ்சோ முட்டை சேர்த்துக்கலாம் தள்ளி தள்ளி உடச்சி ஊற்றுங்க அப்படி தான் ஒன்று மேலே ஒன்று உடச்சி பிஞ்சு போகாமல் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நம்ம கிண்டக்கூடாது முட்டையை உடச்சி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் கிண்டக்கூடாது இனிமேல் சிம்முக்கு கொண்டு வந்து மூடி வச்சு மூடிடுங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து திறந்து பாருங்கள் குழம்பு ரெடி ஆகிருக்கும் முட்டெல்லாம் வெந்திருக்கும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு குழம்பு ரொம்ப வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி எதுக்கு வேணாலும் வச்சாப்பலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி நம்ம வீட்டிலே மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்